हो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम किसी डेफिनेट इंटीग्रल को लिमिट ऑफ सम के माध्यम से इवेल्युएट कर सकते हैं आइए उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं आज हम लेने जा रहे हैं समेशन ऑफ सीरीज यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम यहां पर हम क्या करेंगे कि किसी समेशन ऑफ सीरीज को लिमिट ऑफ सम के माध्यम से फाइंड आउट करेंगे इवेल्युएट करेंगे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम किसी डेफिनेट इंटीग्रल को लिमिट ऑफ सम के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम यहां पर इन चीजों को लिंक करने जा रहे हैं देखिए हम जानते हैं कि हमारा जो एफ है यदि वो कोई इंटीग्रेबल फंक्शन है जो कि किसी क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है सपोज एफ एक्स बी एनी इंटीग्रेबल फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी तब हम ये जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम से कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा लिमिट एच टाइम्स टू जीरो एच टाइम्स ऑफ एफ ओफ ए प्लस एफ ओफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच प्लस अप टू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ एच ये हम अच्छी तरह से जानते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में इसका डेरिवेशन भी देखा था इसको बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी लिया था अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे तो हमको ये रिजल्ट मिल जाएगा कि कैसे इंटीग्रल को सीरीज और सीरीज को इंटीग्रल में कन्वर्ट किया जा सकता है उसका वर्किंग रूल क्या है बड़ी आसानी से हम यहां पर दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करके वैल्यूज को जो है बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं अब यहां पर हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो एनएच होता है वो क्या होता है लेंथ ऑफ इंटरवल बी माइनस ए लास्ट वीडियो में भी हमने इस पर खूब डिस्कशन किया था कि एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एच है वो बी माइनस ए बाय एन होगा या हम ये कहें कि जो एन होगा वो होगा बी माइनस ए अपॉन में एच अब यहां यदि लिमिट की बात करें तो लिमिट जो है वो एच किसकी तरफ जा रहा है जीरो की तरफ जा रहा है अब यदि एच जीरो की तरफ टैंड करेगा तो समथिंग अपॉन जीरो इट मीन वॉट इन्फिनिटी मतलब एन जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा एन इन्फिनिटी की तरफ टैंड करेगा तो एच यदि जीरो की तरफ गया इफ एच अप्रोचेस टू जीरो देन यू कैन से एन विल बी डेफिनेटली अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अब यदि हम एन को इन्फिनिटी की तरफ लेकर चले इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करें तो देखिए क्या मिलेगा एन टेंस टू इन्फिनिटी एच टाइम्स ऑफ एफ ओफ ए प्लस एफ ओफ ए प्लस एच प्लस एफ ओफ ए प्लस टू एच प्लस अप टू एफ ओफ ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ एच एक एक स्टेप हम ध्यान से सीख रहे हैं समझ रहे हैं कि कैसे हम लिमिट ऑफ सम को सीरीज पर लेकर जा रहे हैं अब एन यदि इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो हमारे पास सिचुएशन यहां अभी ऐसी बन रही है अब इंटरवल को जो है हम थोड़ा सा बदलने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं अब इंटरवल को बदलने की बात करें तो हम यहां पर यह मान लें कि ए जो है हमारा जीरो है और बी यदि हमारा वन है इफ टेक ए इज इक्वल टू जीरो बी इज इक्वल टू वन अब देखो हमारा इंटरवल कैसा था ए कॉमा बी अभी हम यहां एक थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं ए और बी की वैल्यू को हमने सेट किया है कि सपोज जो लिस्ट वैल्यू है इंटरवल की वो जीरो है और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू इंटरवल की वो वन है अब यदि ये दो चीजें हम यहां देखें तो हम बड़ी आसानी से ये देख पा रहे हैं कि एच का जो वैल्यू है वो कितना हो रहा है यहां पे? एच हमारा क्या है बी माइनस ए बाय एन तो बी की प्लेस पे रखा वन ए की प्लेस पे रखा जीरो अपॉन एन तो एच का जो वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा वन अपॉन एन अब इन चीजों को यदि हम दिए गए इक्वेशन में सब्सिट्यूट करें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा क्या हो जाएगा ए टू बी मतलब जीरो टू वन एफ एक्स डी एक्स एंड इट विल बी लिमिट एन टाइम्स टू इंफिनिटी लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एच एच की प्लेस पे हम रख सकते हैं वन बाय एन अब एफ ओफ ए एफ ओफ ए का मतलब हुआ एफ ओफ जीरो प्लस एफ ओफ ए प्लस एच अब ए का मतलब हुआ जीरो एच का मतलब हुआ वन बाय एन तो ये हुआ एफ ओफ वन बाय एन प्लस एफ ओफ ए प्लस टू एच तो एफ ओफ ए प्लस टू एच मतलब ए हुआ जीरो एच हुआ वन बाय एन तो कुल मिला के ये हो गया आपका टू बाय एन प्लस अब टू लास्ट टर्म हम देखें एफ ओफ ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ एच ए हुआ जीरो एच हुआ वन बाय एन मतलब हमारे पास बचा एफ ओफ एन माइनस वन अपोन में एन अब यदि ये सब्सटीट्यूशन हम दी गई इक्वेशन में लें तो हमारा जो इंटरवल था वो अब फिक्स कर लिया हमने ए से बी को एक फिक्स इंटरवल पे लेकर आए जीरो टू वन पे अब देखिए यहां पे क्या मिल रहा है हमको लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 
वन बाय एन अब एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ वन बाय एन प्लस एफ ऑफ टू बाय एन प्लस एफ ऑफ थ्री बाय एन प्लस अपू एफ ऑफ एन माइनस वन बाय एन यदि हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहें एक सीरीज के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जीरो बाय एन वन बाय एन टू बाय एन अप टू एन माइनस वन बाय एन मतलब इसको हम जनरल वे में कह सकते हैं इन जनरल वे कैन राइट इट एज एफ ऑफ आर बाय एन जीरो बाय एन वन बाय एन टू बाय एन सो आर बाय एन जहां आर कहां से कहां तक हो रहा है स्टार्ट हो रहा है जीरो से और ये एंड हो रहा है कहां पे एन माइनस वन पे जीरो बाय एन वन बाय एन टू बाय एन अपू एन माइनस वन तो जीरो से लेके एन माइनस वन तक मतलब जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है जीरो टू वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीग्रेशन को जो कि वह लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी वन बाय एन सिग्मा आर इज इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन एफ ऑफ आर बाय एन अब यहां देखने लायक चीज यह है क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां पे कि जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है वो एक सीरीज के फॉर्म में हमने चेंज कर लिया है फिक्स इंटरवल के साथ जीरो टू वन तक अब डेफिनेट इंटीग्रल को सीरीज में लाए या हम ये कहें कि जो सीरीज है फंक्शन की वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहां पे एक डेफिनेट इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रही है दोनों ही तरफ से हम बात कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और सीरीज जो है वो एक इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो लास्ट वीडियो लास्ट सेशन में हमने क्या कवर किया कि कैसे हम इंटीग्रल को सीरीज के माध्यम से लिमिट ऑफ सम के माध्यम से एवेल्युएट कर सकते हैं आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम एक सीरीज को इंटीग्रेशन में चेंज करें और उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें तो यहां पर दोनों ही चीजें बड़ी क्लियर हमको समझ में आनी चाहिए कि हम इंटीग्रेशन को डेफिनेट इंटीग्रेशन को सीरीज में कन्वर्ट करके इवेल्युएट कर सकते हैं या सीरीज को डेफिनेट इंटीग्रल पे कन्वर्ट करके उसको भी इवेल्युएट कर सकते हैं बात यह है कि यहां पर कुछ वर्किंग रूल जो है वो हमें ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले हमें यह देखना है ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है फंक्शन का इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं फंक्शन का कि आपका जो डेफिनेट इंटीग्रल है जो आपका सीरीज है जिसको एवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन के माध्यम से वो इस प्रकार से हमको दिखना चाहिए जैसे लास्ट में हमने देखा था कि इंटीग्रेशन को हमने इस फॉर्मूले के माध्यम से इवेल्युएट किया अब हम ये देखेंगे कि जो सीरीज हमको इवेल्युएट करनी है इंटीग्रेशन के माध्यम से उस सीरीज को सबसे पहले हम इस प्रकार से एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद कुछ वर्किंग रूल की स्टेप्स आपको फॉलो करनी होगी आप देखेंगे कि आपकी जो सीरीज है वो एक इंटीग्रल में चेंज हो जाएगी और पुराने मेथड से हम या हम ये कहें कि सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के माध्यम से बड़ी आसानी से उन फंक्शंस के इंटीग्रेशन फाइंड आउट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके उसका वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं अब वर्किंग रूल की यदि बात की जाए तो वर्किंग रूल यहां पर हम डिस्कस करें सबसे पहले कि कैसे हम काम कर सकते हैं यहां पर तो वर्किंग रूल की यदि बात की जाए तो हम सबसे फर्स्ट स्टेप में जो है वो ये कहेंगे कि हमारा जो सीरीज है उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए जो आपकी सीरीज है सबसे पहले दी गई सीरीज को राइट राइट द गिवन सीरीज राइट द गिवन सीरीज इन द फॉर्म राइट द गिवन सीरीज इन द फॉर्म लिमिट n tends to infinity 1 by n sigma f of r by n इस प्रकार से हमको सबसे पहले दी गई सीरीज को लिखना होगा कैसे लिखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको वेबसाइट न्यूमेरिकल भी लेने वाले हैं जिसमें हम पूरे वर्किंग रूल को अप्लाई करेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे कि कैसे सीरीज को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके हम उसका वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं तो सबसे पहले स्टेप में अभी हमको काम करना होगा कि जो भी हमको सीरीज दी है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होगा मतलब लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी वन बाय एन सिग्मा एफ ऑफ आर बाय एन अब सेकंड स्टेप में हमको क्या करना होगा हमें कुछ चीजें यहां पर रिप्लेस करनी होगी हमें रिप्लेस करना होगा वी विल रिप्लेस सिग्मा बाय इंटीग्रेशन हम सिग्मा को इंटीग्रेशन से रिप्लेस करेंगे आर बाय एन जो है उसको हम रिप्लेस करेंगे एक्स से आर बाय एन को एक्स से और जो वन अपॉन एन है उस वन अपॉन एन को हम रिप्लेस करेंगे डी एक्स से ये तीन चीजें हमको विशेषतः ध्यान रखनी होगी यहां पे सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया सीरीज को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए फिर हमने क्या किया सेकंड स्टेप में हम क्या काम करेंगे हम रिप्लेस करेंगे सिग्मा को इंटीग्रेशन से आर बाय एन को एक्स से वन बाय एन को डी एक्स से हालांकि सिग्मा और इंटीग्रेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है दोनों सम को ही रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन को हमने कल सीखा था लास्ट वीडियो में देखा था कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है 
एरिया अंडर द कर्व एरिया भी क्या होता है छोटे छोटे पार्ट को सम करना और सिग्मा का काम भी होता है सम करना डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये जो सिग्मा होता है वो डिस्क्रिप्ट सम को रिप्रेजेंट करता है पॉइंट पर सम को रिप्रेजेंट करता है और इंटीग्रेशन जो होता है वो एक इंटरवल के सम को रिप्रेजेंट करता है एक कंटिन्यूस सम को रिप्रेजेंट करता है बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है अब थर्ड स्टेप के लिए हम बात करें तो यहां पर अब हमको सिर्फ ये काम बाकी रह गया है कि ये जो इंटीग्रेशन है इसका हम लिमिट कैसे निकालें तो इंटीग्रेशन की लोअर और अपर लिमिट निकालने के लिए हम थर्ड स्टेप को फॉलो करेंगे यहां पे तो वर्किंग रूल का जो थर्ड स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे वी विल ऑप्टेन द लोअर एंड अपर लिमिट बाय कंप्यूटिंग बाय कंप्यूटिंग लिमिट एंड टेंस टू इंफिनिटी आर बाय एन इसके माध्यम से आर बाय एन लिमिट एंड टेंस टू इंफिनिटी इस फॉर्मूले के माध्यम से हम इंटीग्रेशन की लोअर और अपर लिमिट को फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें करना क्या होगा जो आर है इसकी लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू को के करस्पोंडिंग हम इंटीग्रेशन की लोअर और अपर लिमिट को फाइंड आउट कर लेंगे जैसे यहां पे मान लो सिग्मा की लिमिट हम यहां देखें आर की लिमिट क्या है आर की लीस्ट वैल्यू जो है वो जीरो है ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो एन माइनस है मतलब आर कहां से कहां चला जीरो से एन माइनस तो यहां हमको क्या करना होगा आर जीरो रखा तो हमें क्या मिल जाएगा इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट अब इसमें यदि आर को हम एन माइनस वन रखें तो हमें क्या मिल जाएगा अपर लिमिट ये तो एग्जांपल हम बता रहे हैं अलग अलग केसेस में अलग अलग न्यूमेरिकल्स में वैल्यू जो है वो आर का अलग अलग हो सकता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम न्यूमेरिकल लेंगे तो उसको बहुत अच्छे से और डिस्क्राइब करेंगे अभी हम सिर्फ वर्किंग रूल की बात कर रहे हैं आज के सेशन में कि कैसे हम इंटीग्रेशन सिग्मा को इंटीग्रेशन की तरफ लेकर जाए और कैसे हम सिग्मा की या सीरीज की जो है वैल्यू फाइंड आउट करें तो इन तीन स्टेप में यदि हम काम करें पहले स्टेप में स्टैंडर्ड फॉर्म दूसरे में सब्सटीट्यूशन और थर्ड में लिमिट फाइंड आउट करना लिमिट ऑफ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन यहां से आपको क्या मिलेगा इंटीग्रेशन की लोअर और अपर लिमिट जो है वो थर्ड स्टेप से हमें मिल जाएगी अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे ये तीन स्टेप्स का काम दिए गए सीरीज पर अप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन मिल जाएगा जिसको हम बड़ी आसानी से एवेलुएट कर सकते हैं पुराने किसी भी मेथड से मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखे थे इंटीग्रेशन के जो पहले भी हम करते आए फंडामेंटल थेरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का यूज करते हुए उनके माध्यम से हम इन इंटीग्रेशन को बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे यदि इन सभी चीजों को इन तीनों स्टेप्स को हम दी गई सीरीज में रखेंगे तो हमें एक इंटीग्रेशन मिलेगा जिसको बड़ी आसानी से हम इवेलुएट कर सकते हैं और इसके बाद हम इस सीरीज का वैल्यू भी निकाल सकते हैं उम्मीद करेंगे कि आपको जो प्रोसीजर और वर्किंग रूल है वो समझ में आया होगा नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल लेके कि कैसे हम सीरीज को डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं और उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं थैंक यू वेरी मच थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो